O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parece que ouviu o estampido cruel dos dois disparos que entraram na cabeça do sargento Roger Dias em Belo Horizonte, sargento PM, da PM de Minas Gerais. É, parece que ouviu porque ele fez uma declaração dizendo o seguinte, o Congresso Nacional atuará para mudanças na lei penal e de execuções criminais, suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio de mais e mais crimes. Foi um dos... da saidinha de Natal, ganhou uma arma do Papai Noel e munição e atirou no sargento, de 29 anos, pai de um recém-nascido. O cúmplice dele tinha dois homicídios e 15 crimes e estava em liberdade condicional. Ele próprio tinha lá 18 registros de crimes. E estava solto como se merecesse passar o um Natal em casa, convivendo com a família. Houve uma reclamação muito grande, inclusive eu fiz aqui, e parece que o senador Pacheco ouviu os estampidos das balas. Foram três tiros, dois na cabeça do sargento. Em São Paulo se descobre agora que 1.566 condenados estão nas ruas. E foram soltos para a saidinha de Natal, só que não voltaram. 81, deixando de lado os 1.566, 81 outros foram flagrados, ou traficando, ou roubando, ou furtando, ou agredindo, ou ameaçando. É isso. O, a Câmara aprovou por 311 a extinção desse benefício, 311 deputados, contra 91. E já está com o relatório pronto, o relator na Comissão de Segurança Pública do Senado, é, 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 o, o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, está pronto para ir para a Comissão de Constituição e Justiça e ser votado em plenário. Agora parece que Rodrigo Pacheco acordou com o barulho dos tiros. Bom, eu queria mencionar aqui a balança comercial, o governo está governo fazendo propaganda, a balança comercial o, é o maior, é, teve um, quase 100 milhões, né? quase 100 bilhões de superávit neste ano, 98,8 bilhões de superávit. Bonito, muito bonito, muito mais que no ano passado. Agora, sabe o que aconteceu? É que diminuiu muito a importação. E quando se importa é porque se acredita no futuro, é porque está se investindo, está se produzindo, está se criando emprego, está se comprando insumos para produzir aqui no Brasil. Não é só material de consumo que é importação. São adubos, fertilizantes, máquinas, grandes máquinas, tecnologia. Não? Caiu quase 12% a importação. Baixou para 240 bilhões. E as exportações só cresceram 1,7%. 339 bilhões. A agropecuária conseguiu exportar 9% a mais. Os minérios foram... Teve uma, um aumento de exportação de 3,5%. E a indústria exportou menos ainda. Menos que no ano passado. Negativos, 2,3%. Só para a gente lembrar. Bom, eu falei de Rodrigo Pacheco. Pode ser que hoje, é, em reunião com líder, líderes do Congresso, é, se decida o que fazer com a medida provisória que veio para derrubar a vontade de 438 eh, deputados e senadores 
que derrubaram o veto do presidente na prorrogação da desoneração da Folha para 17 setores que mais empregam. A decisão pode ser devolver a medida provisória, e podem fazer isso, ou é, acolhê-la, mas no início do ano legislativo já ir na comissão e derrubá-la. Pode acontecer isso. E por fim, para o pessoal que anda de ônibus, interestadual, né? esse acidente lá na Bahia, um ônibus bateu de frente num caminhão, São José de Jacuípe, morreram 22 passageiros do ônibus. Só para deixar a pergunta, os ônibus estão exigindo que todo passageiro esteja com cinto de segurança? 